السلام علیکم اسٹوڈنٹس دس از لیکچر فور آف یور کورس تھیوری اینڈ پریکٹس آف کاؤنسلنگ ان دا پریویس لیکچر وی اسٹارٹ اے ٹاکنگ اباؤٹ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف کاؤنسلنگ پروفیشن ٹو ڈے وی ول کمپلیٹ دس چیپٹر سب سے پہلے پچھلے لیکچر کا ریویو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے چلیں گے ان دا پریویس لیکچر وی ٹاکڈ اباؤٹ اے فیو مور کانٹریبیوشن آف فرینک پارسن ہو از رائٹلی کالڈ دا فائدر فادر آف گائیڈنس موومنٹ ہی کریٹڈ اے ووکیشنل بیورو ان بوسٹن اور اس کے بعد اس کی ڈیولپمنٹ کا عالم یہ تھا کہ ہی انیشیلی ٹرینڈ اے کپل آف ڈزن پیپل ہو کوڈ بی ایبل ٹو گائڈ پیپل اینڈ اسٹوڈنٹس ان سلیکشن آف سبجیکٹس اینڈ لیٹر آن فار دیر پروفیشنس اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نائنٹین نائنٹی فور میں ون ہنڈریڈ اینڈ ففٹین تھاؤزینڈ پیپل ور گیٹنگ ٹریننگ فرام دوز پروفیشنل ووکیشنل بیوروز In the previous lecture, we started talking about the contribution of Frank Parsons by talking about the traits that he suggested a counselor or that person who is providing guidance to the students should exhibit. And after that, we talked about mental health movement that was initiated by Clifford Bears. Clifford Bears was neither a counselor nor a student of psychology or counseling. He, in fact, was a patient of schizophrenia, and he spent considerable time as inpatient in one particular hospital. And he observed the condition of mental patients in that hospital, and then afterwards, when he came out, he wrote a book. And that book is very famous because in it he wrote actual conditions that were given to mental patients who were tortured. That book is called A Man That Found Itself. اس بک میں اس نے لکھا کہ وہ پیشنٹس جو کہ وائلنٹ ہیں یا ویک ہیں دے آر دا ونس ہو آر ابیوزڈ بائی دا ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن اینڈ ہی پوائنٹیڈ آؤٹ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل جو ہیں وہ کوئی صحیح بات نہیں سوچ سکتے ایکچولی دس از ناٹ دا ریئل کیس کیونکہ دیز پیشنٹس کوڈ آلسو ٹاک سینس ان ان اے سینسیبل وے And he also mentioned that while he was in the hospital, he could be also thinking deductively. So he was capable to think in a way that is in fact the trait considered of normal human beings. And then we talked about different decades that followed mental health movement. And we started talking about psychological testing. And in psychological testing, we have seen that psychological tests basically اس وقت ان کی ضرورت محسوس کی جانے لگی جب کہ بہت سارے جو پیشنٹس پیدا ہو گئے تھے ورلڈ وار ون اور ٹو کے نتیجے میں پیپل ہو ایکچولی پارٹیسپیٹڈ ان دوز وارس وین دے کیم فرام دوز وارس دے ور ناٹ ان اے مینٹل اسٹیبل مینٹل کنڈیشن اور ان کو ایک طرف تو ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی اور دوسری طرف اس چیز کی ضرورت تھی کہ ان کی مینٹل کنڈیشن جو ہے یا جو ہے اس کو جو اسٹریس وہ فیس کر رہے ہیں اس کو اسیس کیا جا سکے So during that time, a lot of psychological tests were created. For example, tests on intelligence, tests on achievement and aptitude. The purpose of aptitude test was obviously to guide students in their subject selection and later on for their vocations. And the tests which were created in the reference of personality psychology, they were in fact created to know about the harm that the war has done to the veterans. اور اس زمانے میں ہمیں پھر اور جو ترقی نظر آتی ہے وہ بھی بہت حد تک ورلڈ وار ون اور ٹو کا نتیجہ ہے فار ایگزامپل ویٹرنس ایڈمنسٹریشن واز کریٹڈ ٹو اسیس دوز پیشنٹس ہو ور ایڈمیٹڈ ان ہاسپٹلس بیکاز دے ور ناٹ ان اے اسٹیبل مینٹل کنڈیشن آفٹر پارٹیسپیٹنگ ان دا وار اینڈ آلسو وی سو ان دا پریویس لیکچر دیٹ ان نائنٹین تھرٹیز فرسٹ کاؤنسلنگ تھیوری واز پریزنٹیڈ اینڈ دیٹ تھیوری واز پریزنٹیڈ بائی ولیم سن ایٹل That theory maintained that counselor is the main person who is contributing a lot to the therapeutic outcome. And he called this therapy as directive approach. It means that the counselor gives actually directions and suggests the right line for the client. As compared to that, in 1940, we saw another theory that is client-centered theory that was presented by Rogers. And Rogers maintained that it is not the counselor who is the most important person in therapy actually it is the client and the focus of the therapy shall actually on the client 
because client should be able to guide himself and to think what is appropriate for him or sawal ye paida hota tha ki fir counselor ka role kya hai so the counselor's role is to help that person who has come to obtain help from the counselor in getting personal growth and development if the person is realizing his own potentials then obviously he will be in a in a situation to help himself and in 1940s we also saw that some other factors were important in the development of counseling profession for example one of them was world war 2 in world war 2 we actually saw that that was the time when psychological tests were created at a rapid pace aur bahut sare tests jo the wo achievement ke personality ke is zamane mein create kiye gaye when any government that there are certain problems and to rectify those problems people are required to us waqt us profession ki ahmiyat ka ehsaas hota hai to us zamane mein government started taking interest in the counseling profession because a lot of people were going through mental stress due to world war 2 so government started providing funding to students to study counseling as a profession and they also provided scholarships for getting that training so it is very important ke 1940 jo hai usme ye is cheez ne bahut role play kiya ke logon ko kis cheez ki zarurat thi aur government ne iska iski ahmiyat ka andaza bhi kiya so in the previous lecture we had talked up to 1940s decade today we are starting with 1950s and we'll be talking about 1950s legislations you would have remembered that in the beginning of historical background of counseling profession particularly in reference to what happened during 20th century and afterwards i said there are three to four movements that are important in the development of counseling profession pichle lectures mein humne teen movements ka zikr kiya aaj hum uski legislation which is the final one we'll be talking about that लेजिस्लेशन से मुराद है किसी भी चीज की कानून साजी तो आपको कानून साजी की जरूरत क्यों पड़ती है व्हेन यू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसिप्लिन और कानून साजी जब हो जाती है तो फिर उसकी अहमियत का अंदाजा भी लगाया जाता है बिकॉज इट इज ऑल डॉक्यूमेंटेड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रोफेशन दे कम इन टू डॉक्यूमेंट्स एंड इन राइटिंग तो उससे फायदा क्या होता है किसी किस्म की वायोलेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती एंड इट कैन नॉट बी पॉसिबल that people would open their own institution and start giving training to people because it is a part of legislation that what should be the education that is required for a person who is called a certified counselor so in the beginning in 1952 american personal and guidance association was formed but you would see that here we are still using those terms that is personal and guidance these terms are not used as much in counseling psychology as they were at that time and gradually you would see as we will be progressing toward the current history that these terms are getting outdated then we saw another important development and that is the establishment of division 17 of american psychological association american psychological association ki different divisions hain currently there are more than 50 divisions of american psychological association aur wo mukhtalif divisions hain jaise clinical psychology rehabilitation psychology testing psychology cross cultural psychology and so on so one of them at that time was a uh, counseling psychology lekin ye usse pehle us tak wujood nahi tha because everyone was talking about guidance and vocational counseling so at that time a particular uh, emphasis was placed on that and it emerged as a separate division to ab aap ye dekhiye ki jab ek separate division kisi discipline ki kaim hoti hai to usse ye pata chalta hai ki it is a separate entity it should be dealt with separately it has its own code of ethics iski professional training jo hai wo ek khaas tarike se honi chahiye and so on National Defense Education Act of 1958 provided funds to strengthen school guidance programs and train school counselors. Ab uske baad hum kya development ye dekhte hain ki different jo National Defense Education Acts the wo manzoor hue 
और उनके तहत ये प्रोग्रेस हुई कि फंडिंग वॉज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स टू परस्यू दैट काइंड ऑफ एजुकेशन एंड इन आफ्टर 1958 we saw that there are different revisions of that particular act in 1963 and then in 1968 and then at that time another important development in the counseling profession is development and introduction of new theories and they were different from the previous theories abhi tak hum ye dekhte hain ki there was a strong influence of psychoanalysis there was another strong strong influence of client centered therapy that was presented by rogers jiska humne pichli pichle lecture mein zikr kiya ab new theories emerge ho rahi hain and what are these theories some were behavioral theories other were cognitive behavioral and then there were learning theories bahut se log isme important hain chand ek ka zikr karti hu jaise behavioral therapy jo hai ya behavioral approach jo hai isme us waqt jo shakhs ki जो काम जो था जिससे स्टार्ट होती है बिहेवियर थेरेपी दैट वाज वॉल्पे सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन कॉन्सेप्ट और उसके बाद आपको लर्निंग थ्योरी में बहुत सारे लोग नजर आते हैं और तरह कॉग्नेटिव जो थ्योरी है उसमें एल्बर्ट एलिस का नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो इन थ्योरीज के आने से जो है वो आप ये देखते हैं कि काउंसलिंग प्रोफेशन जो है दैट इज एनरिस्ट मोर एंड मोर बिकॉज न्यू कॉन्सेप्ट हैव बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन एंड देन वी ऑल्सो सॉ दैट vocational rehabilitation legislation act was extended in 1954 and when you would see a particular act jab wo manzoor hota hai to usse kya hota hai ki the government pays more attention to that particular concept in this case it is a rehabilitation of those people who are disabled and when you say that there is a particular act to aap uske sath phir ye bhi ahtmam karte hain ki phir uske liye kaun si education provide ki jani chahiye तो रिहेबिलिटेशन काउंसलर्स जो थे उनके लिए पोस्ट्स क्रिकेट किए जाने लगी और उनकी पर्टिकुलर एजुकेशन जो थी उसके बारे में भी बात की जाने लगी नेक्स्ट डिकेट इज 1960s डिकेट इन 1960s द इनिशियल फोकस वाज ऑन काउंसलिंग एज अ डेवलपमेंटल प्रोफेशन एज आई मेंशन इन द प्रीवियस लेक्चर्स दैट काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फॉर एज द नीड्स ऑफ द यूथ आर कंसर्न और काउंसलिंग में हम ये भी देखते हैं कि बड़ा एम्फोसिस इस चीज पर है कि पीपल गेट स्टक एट पर्टिकुलर पॉइंट्स ऑफ देयर डेवलपमेंट जब इंसान की डेवलपमेंट हो रही होती है तो डिफरेंट एजेस पर लोग जो हैं वो स्टक हो जाते हैं दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन लेटर डेवलपमेंट सो दिस कॉन्सेप्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन नाइनटीन सिक्सटीज डिकेट गिलबर्ट रेन रोड द वाइडली इन्फ्लुएंसिंग बुक द काउंसलर इन अ चेंजिंग वर्ल्ड एंड वर्क टू रिजॉल्व डेवलपमेंटल नीड्स ही वॉज द पर्सन who worked on these issues and he talked about what are the developmental needs of a person so the more work in 1960s was done in that direction but then we saw that there is a shift in this attention and in this concept and why was that shift what are the reasons which are responsible for a shift from just developmental needs to other important concepts of counseling this impact gradually declined as the decade continued because of three events that were happening at that time and these events actually were in the society at that time aur ye events kaun se hain one is vietnam war the next is civil right movement in america and then women's movement that was initiated in america at that time so we can see that counseling profession is evolving according to the needs and demands of the society अगर डिमांड जो है वो गाइडेंस की है तो आप स्टूडेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे और उसके लिए डिफरेंट सेंटर्स वर एस्टेब्लिश्ड। अगर डिमांड जो है वो डेवलपमेंटल नीड्स की है कि ये बेसिकली डेवलपमेंटल नीड्स को ज्यादा इम्पोर्टेंट देनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और इंसान की ग्रोथ में जो प्रॉब्लम होते हैं उन पर कंसेंट्रेट करना चाहिए तो काउंसलिंग साइकोलॉजी का जो रुख है वो उधर मुड़ जाएगा एंड नाउ वी सी that there are other important factors in the society so gradually the shift is changing now at that time we also see the impact of other humanistic theories so the powerful influence of other humanistic theories were of different people two famous people at that time were maslow and girard isse pehle ek aur humanistic theory ka zikr aa chuka hai and that was of carl rogers that is the most in fact important human humanistic theory 
लेकिन उसके बाद जो बाकी मेस्लो की और जुराड की जो थ्यूरीज पेश की हैं दे आर आल्सो इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड देन वी आल्सो सी द डेवलपमेंट ऑफ अनदर ट्रेंड द 1963 कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स एक्ट ऑथोराइज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच सेंटर्स सो रिमेम्बर वी आर टॉकिंग अबाउट लेजिस्लेशन अब ये लेजिस्लेशन जो है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है फॉर एग्जाम्पल रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग की लेजिस्लेशन एंड नाउ देर इज अ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ कि जो मेंटल हेल्थ ऑफ पीपल है दैट शुड बी टारगेटेड इवन देन इफ दे आर नॉट कमिंग टू बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल दे आर इन द कम्युनिटी और कम्युनिटी में आप रियलाइज करें कि कहां कहां पर जरूरत है लोगों को गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड करने की सो इन दैट टाइम टू थाउजेंड सेंटर्स वर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फाइव असेंशियल सर्विसेज तो फर्स्ट थिंग इज के इतने ज्यादा सेंटर जो थे वो कायम किए गए कम्युनिटी सेंटर्स वर क्रिएटेड और दे गेव द इम्पोर्टेंस ऑफ दोज पीपल लाइक आई मैंशन बिफोर हु आर लिविंग इन कम्युनिटी सो जो ट्रीटमेंट है या प्रिवेंशन है वो उन तक खुद चल के जाए सो द प्रिवेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन ट्रीटमेंट इन काउंसलिंग बिकॉज थ्रू प्रिवेंशन वी कैन स्टॉप दोज मेंटल इलनेसेज हु कुड लेटर ऑन डेवेलप इन अ पर्सन आजकल वैसे भी थेरेपी में भी अगर आप साइकोथेरेपी में भी देखें या क्लिनिकल साइकोलॉजी में देखें तो प्रिवेंशन की ट्रीटमेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंस है और दिस इज मोर इम्पोर्टेंट इन काउंसलिंग साइकोलॉजी कि डिजीज होने से पहले उसको कैसे रोका जाए एंड इन दैट एस्पेक्ट कम्युनिटी मेंटल हेल्थ एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो एज ए मैंशन बिफोर दैट फाइव असेंशियल सर्विसेज वर रिक्वायर्ड फ्रॉम कम्युनिटी सेंटर्स अब वो कौन कौन से सर्विसेज हैं वन इज दैट दे शुड बी प्रोवाइडिंग इन पेशेंट फैसिलिटी अगर मरीज जो है उसकी हालत ज्यादा खराब है तो वहां पे ये जगह होनी चाहिए वहां पे लोग होने चाहिए जो कि उस शख्स को अगर वो एडमिट हो जाए तो उसको केटर कर सकें एंड द अदर इज आउट पेशेंट फैसिलिटी सो देर शेड बी कंसिडरेबल टाइम गिवन टू पीपल इफ दे जस्ट कम एंड गेट हेल्प एंड देन गो टू देयर होम and then partial hospitalization if for some time for few hours you require hospitalization and then you would go back to your home the next is emergency care the 24 hour crisis centers hone chahiye if there is a crisis for example kabhi kabhar hota hai ki koi disasters ho jate hain kisi jagah aag lag jati hai kisi jagah koi murder hua hai and people become panic people are in a state ki wo wahan se bazu ka move bhi nahi kar sakte aur अर्थ को एक्स होते हैं तो इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशन क्राइसिस इंटरवेंशन इज असेंशियल तो हर वक्त वहां पे पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर क्राइसिस कहीं पर हो गया है और लोगों की जरूरत है तो वो हेल्प प्रोवाइड कर सकें एंड द नेक्स्ट सर्विस दैट अ कम्युनिटी सेंटर शेल प्रोवाइड इज कंसल्टेशन कंसल्टेशन इज बेसिकली टू वर्क इन प्राइवेट प्रैक्टिस यानी कि अगर आप जो हैं वो वहां पर लोग नहीं आते आपने कहीं और हेल्प प्रोवाइड करनी है तो पीपल शुड गो देयर एंड प्रोवाइड हेल्प और इसके अलावा जो है वो प्रिवेंशन में कंसल्टेशन की बड़ी इंपॉर्टेंट है यू गिव साइको एजुकेशन टू डिफरेंट पीपल एंड देन टेल देम कि कैसे उनको जहनी अमराज से बचाया जा सकता है लेटर ऑन इट वॉज डिसाइडेड दैट दो सेंटर्स शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिक्वायरमेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच ए सेंटर अगर किसी ने वो सेंटर कायम करना है तो उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? दे शुड फुलफिल दीज रिक्वायरमेंट्स एंड व्हाट आर दे वन ऑफ देम इज डायग्नोसिस दैट पीपल हु आर वर्किंग देयर काउंसलर्स आर हेल्पर्स दे शुड बी एबल टू डायग्नोस तो इसका मतलब ये है कि उनको डायग्नोसिस करने की अहलियत कैसे होगी दे शुड बी एबल टू नो वट आर डिफरेंट प्रॉब्लम एंड द सेकेंड थिंग इज इफ देर इज अ प्रॉब्लम देन हाउ टू डायग्नोस दैट कोई टेस्ट लगाने हैं ऑब्जर्वेशन करनी है कोई केस हिस्ट्री लेनी है सो वट इज द टेक्निक दैट वुड हेल्प इन डायग्नोसिस एंड द सेकेंड सर्विस दैट दे शेल बी प्रोवाइडिंग इज रिहेबिलिटेशन रिहेबिलिटेशन कुड बी प्रोवाइडेड टू दोज पीपल हु आर मेंटल पेशेंट्स हु आर हैविंग प्रॉब्लम इन लाइफ रिहेबिलिटेशन कुड बी प्रोवाइडेड टू दोज पीपल जो कि अब नस्बता सेहतमंद हो चुके हैं रिहेबिलिटेशन कुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू दोज मेडिकल पेशेंट्स जैसे कि किसी को कोई डिसेबल हैं तो उनको 
rehabilitate karne ke liye because those people could have a lot of mental strain and stress and then another service and requirement is that training shall be given importance ke sath sath jo training hai un logon ki jari rahe jo wahan pe kaam kar rahe hain the next requirement is pre care and after care kisi problem ke hone se pehle jo hai wo kya care karni chahiye aur problem se jab insaan guzar jata hai to uske baad usko ke next relapse na ho and the person is in future healthy mentally and physically to uske liye kya care ikhtiyar karni chahiye and the final one is research and evaluation that there shall be continuous research going on on the basic issues that are important in the helping profession and at the same time they will be evaluating ke unka jo wo jo center hai uski evaluation honi chahiye ki ye kitni kamyabi se logon ki help kar raha hai like i mentioned before that there were few services that were required from those community centers ab basically they talked about five services aur usme se jo thi wo at that time they said ke five services honi chahiye and then they later included seven more services in them to pehle humne panch services ka zikr kiya aur uske baad jo new centers they they should be having minimum uh, five services available in those centers aur uske baad gradually within 3 years they could adopt other services also to gradually wo apne center ko develop kar sakte the so the community mental health centers amendments happened in 1975 and they redefined the services that a community mental health center should have so what are the new criteria that they included in the previous services one of them is special services for children and the second one is special services for the elderly so what we initially talked was facility of inpatient outpatient or they should be able to provide all those services lekin ab hum ye dekh rahe hain ki gradually ye trend paida ho raha hai ke counseling should not be only provided to just one kind of population it could be for women it could be for elderly it could be for children and so on so in that sense we saw that ye dono provisions jo hame elderly aur children ki nazar aa rahi hain ki ye dono facilities jo hain wo maujood honi chahiye the third one is pre institutional screening and alternative treatment so one person before getting institute इंस्टीट्यूशनलाइज्ड उसको क्या सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है और उसकी जो है वो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या है इफ दैट पर्सन इज नॉट गेटिंग एनी ट्रीटमेंट एट द सेंटर तो उसके अलावा जो है उसको और कौन सी घर जाकर अदर ट्रीटमेंट्स वो इख्तियार कर सकता है फॉर एग्जांपल मेडिकल इसी तरीके से जो है वो सेल्फ हेल्प टेक्निक्स होती हैं और अदर टेक्निक्स जो है वो जो किसी और थेरेपी से रिलेटेड हो वो भी अडॉप्ट की जा सकती है the next criteria or requirement is follow up for discharged person that any community mental health center should be concentrating on follow up of the clients agar koi client wahan pe dakhil raha hai ya outpatient ke taur par aata raha hai aur uske baad jo hai aap usko kehte hain ki now you are fine you can go home you can uh, do this and this usko kuch hidayat de dete hain to fir aap usko follow up bhi kare so that you would know that what is the success rate of your center and how effectively your counselors are working and how effectively the treatment are techniques that you are using for dealing with a particular person they are working the next one is transitional living for discharged persons agar koi shakhs dakhil hua hai as a inpatient kisi मेंटल हेल्थ सेंटर में तो उसके बाद उसकी कोई और जगह पर अगर उसको कोई और रहने की जगह नहीं है तो कहीं और वो रह सकता है जहां पर उसकी रिहेबिलिटेशन हो सो so, कोई और सेंटर्स जो हैं वो भी उसकी इन कोलेबोरेशन विद कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स दे शुड बी क्रिएटेड एंड देन दीज सेंटर्स शुड बी कैपेबल टू डील विद दो पीपल हु आर अल्कोहलिक एंड हु आर हैविंग ड्रग प्रॉब्लम सो दिस सर्विस शुड बी प्रोवाइडेड टू अल्कोहलिक्स एंड ड्रग अब्यूज पीपल another important development that we saw at that time that in 1996 the us congress passed the mental health insurance parity act jo us zamane mein to nahi hua lekin ye isi se related is tarah se hai ki jab aap mehsoos karte hain ke one particular kind of problem is important and government should give attention to that to phir uski aap ye bhi sochte hain tarakki yafta mumalik mein khair ye hai ki aap uski 
अब इंश्योरेंस और उस जमाने में फिर इस चीज पर भी गौर किया जाने लगा कि सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस फिजिकल डिसऑर्डर्स पर ना हो जिसमानी बीमारियों की ना हो बल्कि इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम तो उसकी भी इंश्योरेंस होनी चाहिए और पाकिस्तान में तो खैर अभी तक इस तरह की हमें कोई फैसिलिटी हासिल नहीं है सो द नेक्स्ट डिकेट इज नाइनटीन अभी हमने जो पिछली डिकेट का जिक्र किया उसमें लेजिस्लेशन का जिक्र किया लेजिस्लेशन से डिफरेंट एक्ट जो है वो क्रिएट हुए रिहेबिलिटेशन के लिए कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स के लिए और उसके बाद हमने ये भी जिक्र किया कि 1996 की बात की जो उस दौर का हिस्सा नहीं थी लेकिन उसी के नतीजे में फिर इंश्योरेंस जो थी वो लाजमी करार दी जाने लगी अगर आप यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इन नाइनटीन द मेजर चेंज दैट वी सी इज दैट देर वॉज अ डाइवर्सिफिकेशन इन काउंसलिंग सेटिंग अभी तक ये हो रहा था कि काउंसलिंग वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू स्कूल एंड कॉलेजेस वो इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स भी बने हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी बने हैं लेकिन बहुत ज्यादा काम इस जमन में नहीं हुआ द मोर वर्क वर स्टिल इन द स्कूल एंड कॉलेजेस सो स्कूल काउंसलर वर मोर पॉपुलर बट एट दैट टाइम वी सॉ दैट द रोल ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट इज मच मोर देन जस्ट वर्किंग इन स्कूल एंड कॉलेजेस सो द लेटर आइडिया वॉज दैट counselors should be able to work in community counselors should be able to work in settings other than education so the role of a counseling psychologist is wider than it was initially thought and this happened that the trend was shifting from getting training in counseling setting in uh, education to other areas hum ye dekhte hain ki 1960 mein there were 6 to 10 people who were getting training of counseling psychologist who were working in schools and that, that there was a shift after 10 years ke ye jo uh, educational psychologist the ya those counseling psychologist who were working in uh, schools that reduced to 1 to 3% percent. to iska matlab ye hai ki jo baki the unhone aur shobon mein kaam karna shuru kar diya tha similarly jo counseling programs the wo बहुत ज्यादा हो गए काउंसलिंग प्रोग्राम्स इंक्रीज फ्रॉम 327 ट्वेंटी सेवन इन नाइनटीन सिक्सटी फोर टू अबाउट फोर सेवेंटी फाइव बाई नाइनटीन एटी और उसके बाद से हमें मुसलसल उसमें ग्रोथ नजर आ रही है लुइस एंड लुइस इन नाइनटीन सेवेंटी सेवन कॉइंट दर्म कम्युनिटी काउंसलर सो इट मीन्स दैट स्कूल काउंसलर की टर्म जो है वो सिर्फ अब यूज नहीं हो रही बट देर इज अ कम्युनिटी काउंसलर उससे पहले आपने देखा कि देर वॉज एन अदर टर्म दैट वॉज प्रेवलेंट इन late 1930s and that was rehabilitation counselor at that time guidelines for masters and doctorates degrees were also outlined and guidelines for masters degree were outlined in 1973 and for doctorate it was outlined in 1978 ab aap ye dekhte hain ki jab aap guidelines batate hain kisi determine karte hain kisi degree ki so this is a very important for the development of that particular subject in that sense ke phir aap is cheez par concentrate kariye ke what shall be the education that a masters level person should be getting so what are the requirements of a profession what are the requirements of a degree iska fayda jaise ke maine pehle bhi point out kiya iska fayda ye hota hai ke phir uska galat istemal nahi ho sakta phir koi galat qisam ka adara jo hai wo nahi ban sakta ke yes हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ से काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बिकॉज द रिक्वायरमेंट्स आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश दैट अ पर्सन हु इज कॉल्ड अ मास्टर्स इन काउंसलिंग साइकोलॉजी हु इज कॉल्ड अ पीएचडी इन काउंसलिंग साइकोलॉजी उसको क्या क्या एजुकेशन उसकी होनी चाहिए और कौन सी स्किल्स उसमें पैदा हो जानी चाहिए इन नाइनटीन वी सी दैट देर वॉज अ काउंसलर लाइसेंसर मूवमेंट कि काउंसलर जो है अगर उसने काउंसलिंग को एक प्रोफेशन के तौर पे अडॉप्ट करना है तो उसको लाइसेंस लेना चाहिए और अभी तक ये भी हम जो देख रहे हैं दैट इज द डेवलपमेंट दैट इज हैपनिंग इन यूएसए पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप काउंसलिंग साइकोलॉजी का लाइसेंस लें इवन क्लिनिकल साइकोलॉजी का लाइसेंस जो है वो यहाँ पर एज सच जरूरी नहीं है इससे ये मतलब नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जरूरी नहीं है और जो चाहे शख्स जो है उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दे द थिंग इज दैट नो बॉडी इज चेकिंग फॉर दोज पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग एज क्लिनिकल आर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट दैट व्हाट डिग्रीज दे हैव व्हाट आर देयर क्रेडेंशियल्स 
اور کیا وہ اس چیز کی استطاعت یا کیپیبلٹی رکھتے ہیں دے وڈ بی ایبل ٹو پریکٹس ایز اے کاؤنسلنگ سائیکولوجسٹ سو نائنٹین ایٹیز از امپورٹنٹ فار دا لیجسلیشن ان دیٹ سینس دیٹ اٹ ٹاکڈ اباؤٹ دا لائسنسر آف اے کاؤنسلر ایٹ دیٹ ٹائم دا نیشنل بورڈ فار سرٹیفائڈ کاؤنسلر واز فارمڈ ان نائنٹین ایٹی تھری ان یو ایس اے سو دیٹ وڈ بی ڈسکرائبنگ دیٹ واٹ آر دا ریکوائرمنٹس فار دا ایجوکیشن آف اے کاؤنسلر سو اٹ ڈیولپڈ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ اینڈ ڈیفائنڈ ایٹ میجر ایریاز آف نالج ایف یو گیٹ دا لائسنس آف اے کاؤنسلر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو لائسنس ملے تو ایک تو آپ کو ایک اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ جو تھا وہ پاس کرنا پڑتا تھا اور اس کے علاوہ ایٹ میجر ایریاز تھے جن کی نالج آپ کو ہونی چاہیے سو لیٹ سی واٹ آر دیز ایریاز فرسٹ از پروفیشنل آئیڈینٹی یو آر ورکنگ ایز اے کاؤنسلر سو واٹ از یور آئیڈینٹی ہاؤ از اٹ ڈفرینٹ فرام ادر پروفیشنز واٹ رول یو ول بی پلینگ اینڈ ہاؤ دیٹ ول بی جسٹیفائڈ ان دا لائٹ آف دا ایجوکیشن دیٹ یو آر گیٹنگ The next one is social and cultural diversity. The person should be well trained in understanding social and cultural diversity. There are several subgroups in population which are segregated on the basis of social phenomena. Unke socioeconomic status different hota hai, gender different hota hai and then cultural diversity bhi hoti hai. So the counselor should be able to deal with people who belong to different cultures. Especially it is important in multicultural societies. In Pakistan, perhaps it's not very important that you would have a knowledge about different cultures because basically it's a, a one culture. Although we do understand that there are certain subcultures within one culture of Pakistan and in that you have to know that you have to know that you have to how to deal with a person who belongs to low social class, how to deal with a person who belongs to high social class. Similarly, how to deal with a male and then female. The next subject that is important for studying to adopt counseling as a profession is human growth and development. You should know the theories of human development and human growth ki jo sari theories hain ki kaun kaun si age mein kya growth hoti hai physical and mental and also at the same time what is the social growth that is happening at the same time. Growth is usually referring to the physical uh, jo aapka belt hai usko. اس میں جو ترقی ہو رہی ہے آپ کے جسم میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے گروتھ ہو رہی ہے آپ جو جسم بڑھتا ہے انسان کا ڈفرینٹ فیزز کے ساتھ اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یوزلی ہوتی ہے کہ آپ کی جو مائنڈ میں ڈیولپمنٹ ہے جیسے کہ سوشل ڈیولپمنٹ ویل یو آر میٹنگ ود ادر پیپل تو ہاؤ یو گرو دا نیکسٹ ٹریننگ اینڈ نالج از ریکوائرڈ ان کیریئر ڈیولپمنٹ دیٹ یو وڈ بی ایبل ٹو گائڈ دوز پیپل ہو وانٹ ہیلپ ان سلیکشن آف کیریئر کون کون سا کیریئر جو ہے دے وانٹ ٹو اڈاپٹ ویدر اٹ از میچنگ ٹو دیر ایپٹیچیوڈ اینڈ انٹرسٹ آر ناٹ این ادر امپورٹنٹ فیلڈ آف نالج از ہیلپنگ ریلیشن شپس ان دا بگننگ آف آر انٹروڈکشن آف کاؤنسلنگ پروفیشن وی ڈسکسڈ کہ بیسیکلی کاؤنسلنگ از اے ہیلپنگ پروفیشن اور ہیلپنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتا ہے کلائنٹ اور کاؤنسلر کے درمیان سو شوڈ نو دیٹ ہاؤ ٹو اسٹیبلش دس ہیلپنگ ریلیشن شپ کون سی اہلیت ہونی چاہیے کاؤنسلر میں وٹ ٹیکنیکس اینڈ اسٹریٹجیز ہی شوڈ یوز ٹو ہیو ایمپتھیٹک اینڈ انڈرسٹینڈنگ ریلیشن شپ ود دا کلائنٹ کون سی اسکلس جو ہیں اس میں پیدا ہونی چاہیے سو دیٹ ہی وڈ بی ایبل ٹو ڈیل افیکٹولی ود دا کلائنٹ دا نیکسٹ فیلڈ از گروپ ورک دا پرسن شوڈ بی ایبل ٹو ورک ان اے گروپ اپارٹ فرام ورکنگ ان انڈیویجولائزڈ سیشنس یعنی پرسن ٹو پرسن سیشنس تو ہوتے ہیں کاؤنسلنگ میں اور دے آر ویری امپورٹنٹ لیکن سم ٹائم کاؤنسلر ہیز ٹو کنڈکٹ گروپ ورک آلسو اور گروپ ورک عام طور پہ اس طرح کے پرابلمس میں ہوتا ہے جیسے کہ الکوہلک گروپ ہے مختلف لوگ جو ہیں وہ جو الکوہلزم کا شکار ہو چکے ہیں یا ڈرگ ایبیوز ہیں ان کے ساتھ آپ ایک سیشن لیتے ہیں اکٹھا ان کو سائیکو ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں واٹ آر دا پرابلمس ایسوسیٹیڈ ود دس پرٹیکولر ہیبٹ یا جو ان میں پرابلم پیدا ہو گئی ہے اس کے ساتھ اور کون سے پرابلمس جو ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں سملرلی فیملیز جو ہیں جب آپ ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں سو یو نو نیڈ سم ٹائم ٹو ورک ان گروپ ایز ویل ایز ان انڈیویجولائز سیشنس دا نیکسٹ فیلڈ آف ورک از اسسمنٹ کاؤنسلر شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ ڈفرینٹ کائنڈ آف اسسمنٹ کیونکہ جب وہ کسی کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کرے گا تو اس کو اسیس کرے گا واٹ از دا پرابلم اور اس اسسمنٹ کے لیے ہی شوڈ ہیو نالج آف پرٹیکولر ٹیسٹ 
پرسنالٹی کوگنیٹو اینڈ ابلٹی ایپٹیچیوڈ اینڈ انٹرسٹ ٹیسٹ اس کو ان سب کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے اینڈ ہاؤ ٹو ایڈمنسٹر دوز ٹیسٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ دا لاسٹ ون از ریسرچ اینڈ پروگرام ایویلویشن کسی بھی ڈسپلن کی ترقی جو ہے اس کا دار و مدار اس ڈسپلن میں ہونے والی ریسرچ پر ہوتا ہے بیکاز ونس دا تھیوریز آر فارمڈ تو ان میں پروگرس کیسے ہوگی اینڈ نئی تھیوریز ہاؤ دے ول بی بلڈ Obviously, they will be built on the basis of research that is going on in that discipline. Similarly, what are the particular skills of a counselor? Ek dafa jo skills established ho gai hain, are they enough? Kya uske baad koi aur cheez jo hai, wo manzariyam par nahi aa sakti? So, the answer is no, because continuous research is demanded in every profession so that there is a refinement in that particular profession. And that is why evaluation is done of that particular profession so that positive changes are brought so the by the end of this decade there were approximately 17000 professionals so when the need was realized and different acts were formed ke uski education jo hai wo counselor ki kya honi chahiye to uske baad jo hai wo uske curriculum ka bhi faisla ho gaya aur uske baad unke tehat training jo thi usi curriculum ke tehat counselors ki hone lagi and that much number was created of professionals By the years 2000, there were 31,342 U.S. certified counselors. Unko wo nation certified kehte hain, but obviously for us, it's not Pakistani nation. So that is why I said that they are U.S. certified counselors were created. By 2001, 46 U.S. states had passed legislation to license counselors. In the beginning, it was started in one or two. اسٹیٹس لیکن اس کے بعد جو تھی وہ امریکہ کی باقی اسٹیٹس میں بھی آپ دے دیکھیں کہ ٹو تھاؤزنڈ تک فورٹی سکس جو تھی اسٹیٹس انہوں نے اپنا کرائیٹیریا جو تھا وہ اسٹیبلش کر لیا تھا اینڈ دے ہیڈ اسٹیبلش دا لیجسلیشن ٹو لائسنس کاؤنسلرس کہ اگر ان کی یہ یہ ایجوکیشن اور ٹریننگ اور سپروائزڈ ورک ہوگا دین دے ول بی گیٹنگ دا ڈگری آف کاؤنسلر از دیئر اینی لیجسلیشن ان پاکستان regarding licensure and practice of a counselor or even clinical psychologist acha isme do issues hain pehle to there is a short answer and the answer is no there is no legislation with regards to certification or licensure of either a counselor or a clinical psychologist theek hai lekin there is another aspect of this problem I used to work in Britain as a clinical psychologist and what I discovered there was that Britain mein bhi koi legislation nahi thi to control this you know that agar koi shakhs apne aap ko scientist keh de ya koi shakhs apne aap ko clinical psychologist keh de to iske liye Britain mein bhi koi aisi legislation maujood nahi hai to unhone ek tareeqa nikala which I think is something that we in Pakistan can follow aur wo tareeqa ye hai کہ جو پروفیشنل ایسوسیشن ہے سائیکولوجسٹ کی وچ از کالڈ برٹش سائیکولوجیکل سوسائٹی انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے ممبرز کو کہا کہ جناب آپ لوگوں کو ہم چارڈ سائیکولوجسٹ کہیں گے کیوں کہ برٹش سائیکولوجیکل سوسائٹی کو ریکگنائز کیا گیا ہے بائی دا گورنمنٹ تھرو این ایکٹ آف لیجسلیشن اچھا اب برٹش سائیکولوجیکل سوسائٹی یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو چارٹرڈ سائیکولوجسٹ کہہ سکتے ہیں اب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو سائیکولوجسٹ کہتا ہے یا کوئی شخص اپنے آپ کو چارٹرڈ سائیکولوجسٹ کہتا ہے تو چارٹرڈ والا جو ہے وہ آتھرائز ہے وہ اوتھینٹک ہے اور دوسرے شخص کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو چارٹرڈ سائیکولوجسٹ کہہ سکے یعنی جو ایک تنظیم ہوتی ہے نا پروفیشنلس کی جو سائیکولوجسٹ کی تنظیم ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ایک کوالیفائڈ سائیکولوجسٹ کون ہے اور ایک نان کوالیفائڈ سائیکولوجسٹ کون ہے تو یہاں پہ جیسے پاکستان ایسوسیشن آف کلینکل سائیکولوجسٹ ہے یہاں پہ جیسے پاکستان سائیکولوجیکل ایسوسیشن ہے اس طرح کی باڈیز کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک لائسنسنگ سسٹم شروع کریں اس کی کچھ شرائط و ضوابط بنائیں کچھ قواعد بنائیں کوئی کوڈ آف کانڈکٹ بنائیں اینڈ دیٹ کین دین بی یوز ٹو ریگولیٹ اینڈ پیپل نیڈ ٹو بی ایجوکیٹڈ ایز ٹو who is recognized and licensed by the professional body. The problem is that when we give things in the government, it becomes a lot of pressure. Because 
but you know politicians are not experts of psychology but psychologists are so instead of looking for legislation psychologists should develop their own code of conduct their own licensing system that is the you know the long answer or my answer to the second aspect of this question now we'll be looking at counseling as a recognized field of psychology word counseling was rarely used during early years of 20th century as the label guidance was broadly applied to all educational activities hum ye dekhte hain ki counseling remained a part of guidance until 1950s and 60s aur uske baad jo hai wo separate ye hona shuru hoti hai aista aista when the need was realized ke jo counseling hai that is not only required in educational setting it is required in community it is required for rehabilitation it is required for elderly it is required for different gender and different cultural groups and so on so the reversal in this trend was noted by hoyt in 1993 who stated that guidance is not a dirty word why did he have to say this because he realized ab guidance jo hai उसको इतना आउटडेटेड समझे जाने लगा है कि ही पॉइंटेड आउट दैट नो इट इज नॉट अ डर्टी वर्ड जैसे कि पहले ये होता था कि काउंसलिंग का लफ्ज नहीं यूज होता था और गाइडेंस का और पर्सनल डेवलपमेंट का लफ्ज यूज होता था तो नाउ द ट्रेंड इज टोटली शिफ्टेड एंड नाउ एवरीथिंग कम्स अंडर द डोमेन ऑफ काउंसलिंग सो ही पॉइंटेड आउट दैट गाइडेंस इज नॉट अ डर्टी वर्ड और इसको भी वहां पर यूज किया जाना चाहिए जहां इसकी जरूरत है पर हैव द फर्स्ट delineation of counseling was expressed with the publication of workbook in vocations by proctor at all 1931 to jo pehli difference uh, between counseling and guidance was realized in 1931 but then the more work was done on guidance and vocational selection and counseling jo thi wo usi ke domain mein aa gayi in 1950s or 60s ke baad hum ye dekhte hain ki the trend is shifting so after considerable debate american personnel and guidance association changed its name to the american association for counseling and development so people realized that the members were not doing exactly that work jo ke unka naam hai organization ka jaise ke they were not all the time doing personal and guidance to other people so that is why they changed the name aur unhone kaha ki ye unke kaam ke sath zyada mutabiqat rakhta hai so the new name was american association for counseling and development or obviously that is development of a person by 1989 over 58000 individuals had become members of AACD that is American Association for Counseling and Development and that was an increase of more than 18000 members in 10 years so we saw that people who were working in that particular association they realized that this is according to the work that they are currently doing in that time which is 1990s we also saw that there was a diversification in counseling profession and diversification in that sense that there were different sub specialties were created within one profession of counseling psychology aur kon kon si jo hai wo sub fields jo hai wo gradually emerge kar rahe hain for example adult development and aging in 1987 and the international association for marriage and family counseling and that was in 1990 they were chartered as divisions of aacd so people realized that separate populations required separate attention so that is why they said that there should be separate divisions jis tarah se apa american psychological associations ki bahut sari divisions hain similarly american association of for counseling and development realized that there shall be separate divisions for different problems for example for aging and for those problems which are related with family and marital life ab hum move kar rahe hain 1990s ki taraf aap ye dekhenge ki bazukat ye nahi hota ki when you are talking about 1980s 1970s or 1990s ki aap bilkul strictly jo hai wo usi period ki baat kare kyunki ek special बाउंड्री बहुत मुश्किल है क्रिएट करनी इवन डिकेट्स के दरमियान क्योंकि कुछ काम जो है वो एक डिकेट में स्टार्ट होते हैं दूसरी डिकेट तक चलते हैं इसलिए सम टाइम यू विल सी ओवरलैप बिटवीन डिफरेंट डिकेट्स सो व्हाट हैपेंड इन 1990s लेट्स सी दैट इन 1992 अमेरिकन एसोसिएशन फॉर काउंसलिंग एंड डेवलपमेंट चेंज इट्स नेम टू अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन विद सिक्सटीन सब डिविजन अब आप ये देख रहे हैं कि किस तरह जो है वो नाम चेंज हो रहा है विद द ट्रेंड ऑफ द सोसाइटी and with the work what the members are doing initially it started with personal and guidance 
and then these terms were thought to be outdated because the members realized that that is not the work which they are doing all the time they are doing some other work which is not actually according to these words isliye ye naam change hote hote jo hai wo ab american counseling association jo hai wo ban jata hai so increased attention was paid to counseling within a pluralistic society also at that time when we say pluralistic society it means mainly that counselor should be sensitive to cultural issues ab jab hum usa ki baat kar rahe hain usa is a multicultural society aur usa mein bahut sare log rehte hain asian african and obviously european uh, jo hain wo log wahan par basse hue hain so it is important that people who are trained and certified counselors they should have an awareness about those cultural issues because when you are interpreting the behavior of a person who belong to one cultural group and another person who belongs to another cultural group you cannot interpret in the same way that is why it is very important that apart from the knowledge of human nature which may be general for all human beings you should also be able to know what are the cultural differences between different people who are living at different places and then we also saw that a renowned interest was created within counseling on addressing issues related to the whole person that it is not one particular area that shall be given attention it is the person on the whole jisko importance deni chahiye aur jab hum baat kar rahe hain person on the whole to then there are lot of factors which are important in this dimension for example social influences on a person spiritual factors are important environmental factors are important familial factors are important so all of the factors shall be given attention and then a holistic picture of the person and his problems shall be drawn what are the recent trends in counseling 1990s ke baad aur 2000s mein humne kuch changes dekhi more emphasis was placed on the requirements of a counseling profession एजुकेशन क्या होनी चाहिए और फिर हमने ये देखा कि फिर उसका लाइसेंसर होना चाहिए और ये हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहे हैं याद रखिए पाकिस्तान में अभी तक कोई लाइसेंसर जो है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और उसके लिए पर्टिकुलर काउंसलिंग के लिए तो कोई खास एजुकेशन जो है वो भी प्रोवाइड नहीं की जाती इसके बारे में हम अगले लेक्चर्स में भी बात करेंगे सो वट आर द रिसेंट ट्रेंड्स इन काउंसलिंग इन द लेटीन नाइनटीन एंड अर्ली नाइनटीन counseling extended to various new directions initially as you saw it started in schools and colleges and it helped and it provided guidance in subject selection and the selection of some particular profession uske baad hum ye dekhte hain ki rehabilitation bhi logon ki ho rahi hai and community centers bhi ban rahe hain now what is the current trend one of them is outreach services for the poor and homeless outreach services ka matlab ye hota hai ki help jo hai वहां पर भी प्रोवाइड की जाए जहां पे लोग खुद रजू नहीं करते पीपल आर नॉट कमिंग फॉर गेटिंग हेल्प इन इन प्रेशर बट दे आर हैविंग प्रॉब्लम्स। सो वी शुड रियलाइज दोज प्रॉब्लम एंड वी शुड प्रोवाइड हेल्प वेयर दे आर लिविंग वेदर दे रिक्वायर वेर दे आर कमिंग टू गेट दैट हेल्प आर नॉट तो आउटरीच प्रोग्राम्स तो हैं दे आर एक्सटेंडेड टू वर्ड होमलेस एंड टू वर्ड पुअर काउंसलिंग जो है उसका पहले हो चुका है कि इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिकुलर डोमेन ऑफ लाइफ इट इज इन फैक्ट अ वेरी वाइड डिसिप्लिन दैट कवर्स बोथ जेंडर दैट कवर्स ऑल कल्चरल सोसाइटीज एंड दैट कवर्स ऑल सोशल क्लासेस दैट आर लिविंग इन वन पर्टिकुलर सोसाइटी और जिस तरह से भी जो नीड है सोसाइटी उसके मुताबिक ये इवॉल्व करती है जैसे कि आजकल की जो मॉडर्न दुनिया है उसमें होमलेस लोग बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं एंड मेनी कंट्रीज आर वेरी अप्रिहेंसिव अबाउट दैट सो काउंसलिंग इज आर सो टारगेटिंग दोज पीपल हु आर होमलेस जब जैसे आपको नजर आते हैं सड़कों पर पड़े हुए लोग ड्रग एडिक्ट हैं पता नहीं चलता आप देखते हैं कि इनका कोई घर है भी कि नहीं सड़कों पर लेटे होते हैं शदीद सर्दी में गर्मी में पार्क में लेटे हुए आपको नजर आते हैं सो द हेल्प शुड बी प्रोवाइडेड टू दम ऑल्सो द नेक्स्ट ट्रेंड इज workers and seniors executives so those people who are who were working as senior executives jab wo stress unko hoti hai job mein to fir unke sath kya hona chahiye aur jab wo job chhod dete hain to what happen to them middle life crisis kya hota hai then they realize ke aur bhi life ke challenges hain to counselor ko uske nipatne ki ahmiyat honi chahiye 
The next one is prevention and early intervention programs. As I mentioned before, that this is very important that counseling pays attention more to prevention than to treatment. And that is the difference between counseling and psychotherapy also, that psychotherapy deals with those people who are mental patients who need help. But counseling pays attention to those people who are not having mental problems yet, in that sense that they haven't become patients or their problems haven't become disorders yet. So that is the time when they require particular help. ये इस वक्त अगर आप उनको तवज्जो देंगे तो इट इज पॉसिबल दैट वी विल बी एबल टू प्रिवेंट द मेंटल इलनेस जो कि दुनिया में बहुत ज्यादा होती जा रही है जैसे ये कहा जाता है कि ईयर 2020 तक जो डिप्रेशन है दैट विल बी द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर इट विल बी द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ तो आप इसको अभी से इंपॉर्टेंस दें और इसको प्रिवेंट करने की कोशिश करें द नेक्स्ट इज एमर्जिंग कंसर्न विद रिटायरीज वट आर द प्रॉब्लम ऑफ अ person who is retired now so we should be able to target him and then is stress management there is a stress in every kind of job and that is the work of the counselor to manage that stress for people and then sports and layer counseling so these are areas and these are the emerging trends that are coming into counseling profession that they shall also be given due attention and the next points are multicultural counseling globalization and technology so as we see that in this modern world the technology has entered into every discipline similarly it has entered to counseling professions aur counseling profession mein hum ye dekhte hain ki ye technology kis tarah se enter hui hai ki online jo help hai wo bhi provide ki jati hai online self help groups jo hain wo aapko log jo hain wo baat karte hain ki what are the problems they are having aur kaise share karte hain apne problems ko aur isi tarah se jo hai wo technology is tarah se use hoti hai ki जो कंप्यूटराइज सेल्स हैं कंप्यूटराइज टेस्ट हैं वो यूज किए जाते हैं फॉर द असेसमेंट ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। सो व्हाट आर द फ्यूचर चैलेंजेस एट द एंड वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि अब हमें कौन से चैलेंज हैं काउंसलिंग को प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन फर्स्ट इज एवर इंक्रीजिंग एड्स एपिडेमिक सेकेंड इज द कंटिन्यूइंग एडिक्शन ऑफ मिलियंस टू ड्रग्स एंड अल्कोहल देन इज द अलार्मिंग नंबर ऑफ एब्यूज चिल्ड्रन एंड स्पाउस देन सुइसाइड suiciders are increasing people who are committing suicide they are increasing day by day then criminal activities among teenagers the persistent school dropouts the disgraceful members of homeless the resurfacing of various forms of prejudice and a bankruptcy of values in all areas ranging from the political to the private sector and the last one is not only remedial but preventive efforts shall be given importance so these are the challenges that counseling profession is facing that like drug abuse jo hai wo badhta ja raha hai log suicide zyada kar rahe hain values jo hai wo muashre mein kam hoti ja rahi hain homeless log badhte ja rahe hain aids ki bimari jo hai wo bahut zyada hoti ja rahi hai so what shall be done so the need is to prevent them rather than when they occur to aap unko treat karna shuru ho jaye so let's review what we have studied today today we talked about legislation of counseling profession and we talked about different requirements that have been prescribed by different organizations as far as education of a counselor is concerned and in 1960s uh, these needs were felt and mental health centers were created and then it was also uh, felt that what is the requirement of a mental health center or mental health center jo hai usko kaun se services provide karne chahiye human beings ko aur agar koi mental health center establish kiya jata hai to what are the requirements and in 1970s we also talked about the diversification in profession now counseling was working in other areas of life initially as we mentioned that it started as a discipline which is providing guidance for subject selection and selection of a profession but later on we saw that it was spreading to other areas of life also and it was providing guidance and help to those people who belong to different gender who belong to different cultural groups and who belong to different sub populations within a population for example elderly and children and then we also saw that guidelines were provided for masters and doctorate degree in counseling 
एंड करिकुलम वल आर सो डिफाइंड कि कौन सा करिकुलम जो है उनको पढ़ना चाहिए बिफोर दे आर कंसिडर्ड एलिजिबल एंड सर्टिफाइड काउंसलर्स एंड इन आल्सो टूडेज लेक्चर वी सॉ दैट वट आर द करंट ट्रेंड्स एज फार एज काउंसलिंग प्रोफेशन इज कंसर्न एंड वट आर द फ्यूचर चैलेंजेस जिनके लिए काउंसलिंग को तैयार होना चाहिए बिकॉज कोई भी जो प्रोफेशन होता है वो कहीं पर स्टक नहीं हो जाता देर इज ऑलवेज अ फ्यूचर डेवलपमेंट एंड द कंसिडरेशन फॉर द फ्यूचर बिकॉज द गोल ऑफ काउंसलिंग इज नॉट द ट्रीटमेंट द गोल ऑफ काउंसलिंग इज प्रिवेंटिव सो द प्रिवेंशन ऑफ दोज एस्पेक्ट ऑफ लाइफ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज फॉर एग्जाम्पल सुइसाइड होमलेसनेस अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट से जो स्ट्रेस पैदा होती है या रिटायरमेंट के बाद जो स्ट्रेस पैदा होती है एंड सो ऑन सो वी टॉक्ट अबाउट अ नंबर नंबर ऑफ इशूज दैट आर फ्यूचर चैलेंजेस जिन पर अब काम हो रहा है और आइंदा इस पर ज्यादा काम होना चाहिए सो दैट वॉज ऑल अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ काउंसलिंग प्रोफेशन एंड टिल द नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह